അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിൽ നിന്നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരു എന്തെങ്കിലും പറയുക പലർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആത്തുന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ കരളിന് ആത്തുന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം ഡോക്ടർമാർ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കണം കുറക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ന്യായമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ മൊത്തം ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നാലിലൊന്നും കൊ തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഞരമ്പുകൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതേമാതിരി സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ അതേപോലെ ദഹന രസങ്ങൾ ബയലുമാരിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും ഭിത്തി കോശഭിത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശരീരം മൊത്തം തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് മൊത്തം കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും നമ്മൾ ബുദ്ധിനെയും ആലോചന ചിന്താശക്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരിക്കലും ഹാനികരമല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുമല്ല അത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കരളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര കൊഴുപ്പ് കുറച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കൊളസ്ട്രോൾ ലിവറിൽ നിന്നുണ്ടാക്കും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിങ് ഗുളികകളൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അതൊക്കെ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം ഉപകാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിനാണെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയാകുന്ന സാധനം ഏറ്റവും ടേൺ ഓവറുള്ള കച്ചവടമാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു മാർജിനൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ അതിനോട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഹൃദ്രോഗം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ടില്ല നല്ല മരുന്ന് കമ്പനികളുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ടാർജറ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തത് കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊഴുപ്പിനെ പേടിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലിവറിനാണ് ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴി കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലിവറിനകത്ത് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ഇതിനകത്ത് ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വളരെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതേമാതിരി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡൊക്കെ കൂടാൻ കാണും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് തന്നെ ലിവറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫാറ്റ് കലർ കല കരളിൽ നിന്ന് കരളിൽ ഫാറ്റ് നിറയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരും കരളിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മാത്രമാണ് അപകടമുള്ള സാധനം അല്ലാതെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അപകടമുള്ള അല്ല ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടാൻ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറക്കണം അതിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കില്ലേ മാർഗമുള്ളൂ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടില്ല എച്ച് ഡി എൽ കൂടും അതേമാതിരി എൽ ഡി എൽ എ കൂടും ഇത് രണ്ടും ശരീരത്തിന് ഉപകാരമുള്ള സംഗതിയാണ് അത് രണ്ടും നല്ല കൊളസ്ട്രോളാണ് എൽ ഡി എൽ ബിയും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുമാണ് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ളത് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കാനും ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കാനും പറയുന്നത് ഫാറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തകരാറും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല നാച്ചുറൽ ഫാറ്റ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിദത്തമായ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ അതേമാതിരി ബട്ടർ പിന്നെ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ള നെയ്യ് പിന്നെ സാധാരണ നെയ്യ് ഒലീവ് ഓയിൽ അതേപോലെ ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ശുദ്ധമായ ഫാറ്റാണ് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഫാറ്റാണ് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കണം അല്ലാത്ത അപകടമുള്ള ഫാറ്റുണ്ട് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഡാൾഡ മാർഗറിൻ മാറ്റില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അതേമാതിരി ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള സസ്യ എണ്ണകൾ അതായത് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ അതേമാതിരി പാം ഓയിൽ ഇങ്ങനത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഓയിലുകളും ഒഴിവാക്കണം ഭക്ഷണ